。大家好，我是萨姐。外面买的馅料重油重糖，加了很多科技和狠活。今天分享六种低糖低油的月饼馅料，也可以用作面包、中式点心的夹心。大家记得收藏和转发。南瓜去籽去皮，大约四百五十克，切成小块放入蒸锅蒸到南瓜完全变软。沥取多余的水分，捣烂，再放入搅拌机里打成细腻的南瓜泥，倒入不粘锅，中火炒到水分蒸发。如果南瓜泥太稀，炒馅就会用较长的时间。由于南瓜本身很甜，只需要加入少量的炼乳，再加入黄油，继续中小火翻炒。直到成团，而且刮刀也不沾馅料，大约可以制作出两百克左右的南瓜馅料。盖上保鲜膜，贴住表面，放凉后冰箱冷藏至少两个小时。红豆和红枣提前凉水中浸泡几小时，这样会比较快煮烂。加入水，没过红豆大约一厘米，高压锅煮到一压就烂的程度。搅拌器打成泥，用过筛网筛去红枣皮和杂质，让枣泥馅更加的香滑。把枣泥倒入不粘锅，中火翻炒，让水分蒸发。红枣本身甜度比较高，所以枣泥馅可以加很少的糖和蜂蜜。稍微成团之后，加入黄油，改成中小火，直到成团，不粘刮刀。大约可以做出三百克左右的枣泥馅。盖上保鲜膜，贴住表面，放凉后冰箱冷藏。咸蛋黄喷点高度酒去腥，放入蒸锅里蒸到熟透，捣碎。这个万能金沙奶黄馅可谓是百搭。倒入搅拌器，和牛奶一起混合，搅拌后过筛。加入两个五十到六十克左右的中号鸡蛋，筛入低筋面粉、玉米淀粉和奶粉，完全混合均匀之后，倒入细砂糖，全部混合好，再过一次筛，倒入不粘锅。这个馅料炒起来几分钟就可以搞定，全程中小火，一边搅拌一边可以看到慢慢的糊化成团。倒入黄油继续翻炒，直到面团细腻成团，不粘刮刀，大约可以做出四百克的金沙奶黄馅。盖上保鲜膜，贴出表面，放凉后冰箱冷藏。用这个方法做出来奶黄奶酪馅，没有单纯的奶酪馅吃起来那么腻。先把整块奶油奶酪隔热水软化，加入糖继续搅拌软化，用室温的牛奶分三到四次加入。如果一次性加入牛奶，不容易搅匀，会造成奶油奶酪颗粒浮在牛奶的表面。等充分搅匀之后，加入两个大号鸡蛋的蛋黄，分两次筛入低筋面粉，也可以用玉米淀粉来替代。搅拌到看不到颗粒，过一次筛。
开中火把奶酪糊倒入不粘锅里，不断搅拌，以免底部变焦。随着水分的蒸发，奶酪糊很快就会变稠。等到奶酪糊开始可以成团，改成中小火，加入黄油。不断搅拌，直到奶酪糊和黄油完全的融合成团。加入黄油之后，千万不要过分的翻炒，否则奶酪糊里的油分会分离出来。大约可以做出450克左右的馅料。贴着表面盖上保鲜膜，冰箱冷藏至少两个小时以上。把冷藏好的馅料分成两等份，一份加入切碎的蔓越莓，另一份和抹茶混合，摇身变成抹茶奶黄奶酪馅。无敌的美味，奶酪馅做完，尽早的吃完。选一个 1.5 公斤大的菠萝，切去两头，先对半开，然后再切半，切去外皮，留下果肉。网上有很多切菠萝的方法，大家可以参考一下。这样大小的菠萝大约可以切出650克左右的果肉，中间的硬心影响口感，可以切掉。菠萝肉切成小块，放入搅拌机里，搅拌成这样比较小颗粒的菠萝碎。为了缩短炒馅的时间，可以先把菠萝碎里面的汁水滤出来。中大火先把菠萝碎中多余的水分蒸发，糖的分量需要根据菠萝的甜度来调整。最好一边做一边试试甜度，改成中小火，加入蜂蜜或者麦芽糖，加入黄油，改成小火翻炒，分离馅成坨，不散开了就可以盛出来放凉。保鲜膜贴着表面，放入冰箱冷藏至少两个小时。做好的馅料成团效果都非常不错。冰皮月饼的配方打在屏幕上，制作方法在我其他视频都可以找到。用食用色素或者果蔬粉把冰皮揉成不同的颜色。做完的冰皮月饼记得刷走多余的膏粉，可以让冰皮两到三天都不会变硬。离开前千万别忘了订阅、点赞和转发。我们下集再见。